a pitypang, gyermekláncfű. fű. Nem csupán a népi gyógyászatban használatos már évszázadok óta, de a szegények eledeleként is bármikor megállta a helyét. Nem csak a gyógyászat ide, a tápértéke is nagyon magas. Évente kétszer virágzik, tavasszal és ősszel, de a tavaszi virágzás az olyan szinten nyárban nyúló, hogy az átmenet szinte nem is érződik. Folyamatos virágzást láthatunk gyakorlatilag. Bárhol találkozhatunk vele, de csak kaszáló, legelő területeken gyűjtsük be, utak mellől és mezőgazdasági területek környékéről nem érdemes, mivel azokon a helyeken kipufogó gázzal és növényvédőszerekkel lehet esetlegesen szennyezet a gyökere. Itt látszik is ez úgynevezett kutyatej, így is nevezik ezt a növényi nedvet. Elég vaskos is tud lenni. Na mindegy, tehát a gyökere, szára, levelei és virágzata egyaránt felhasználhatók, mind a négy fő része. Ennek megfelelően külön-külön fogok mondani ezekről néhány gondolatot. A gyökerét, ami egyébként jóval hosszabb, mint amit itt látunk, csak azért vágtam le, hogy lássuk, hogy milyen szép vaskosra tud fejlődni, körülbelül olyanra tud megnőni, mint egy ilyen szerényebb, ez a fehér répa, vagy gyökérzöldség, vagy nem is tudom minek, petrezseimnek, vagy mi a fenének nevezik, nem vagyok ebben a témában olyan szinten járatos, hogy pontos nevén tudjam nevezni azokat a zöldségeket. Na mindegy, a lényeg, hogy ugyanúgy felhasználhatjuk a gyökerét, ételek készítéséhez, mint bármelyik gyökérzöldséget, levesekhez, salátákhoz, tényleg bármihez. Aztán kiszáríthatjuk, és apróra vágva felkarikázva teát, kávét vagy pótkávét is készíthetünk belőle. Nagyon magas a rostartalma természetesen, aminek köszönhetően nagyban segít a belek egészségének megóvásában, mivel könnyebb és hát maradéktalanabb lesz a székletürítés, valamint a rostartalmánál fogva megtartja, bentartja a hasznos baktériumokat a belekben. Magas az inulin tartalma, annak köszönhetően pedig megköti és kivezeti a nehézfémeket és egyéb mérgezéses tüneteket okozó anyagokat és vegyületeket a szervezetből. Ha teát készítünk belőle, az pedig mindenképpen kiszárított gyökérből, felaprított, felkarikázott kiszárított gyökérből főzzük, mert azt könnyebben átjárja, átmossa a víz, mint a friss vízzel teli növényt. Amíg virágzik, és lehetőség van rá, naponta 5-6 szár elfogyasztása alaposan megrágva elegendő a következő problémák esetén. Cukorbetegség, mivel fokozza az inzulin kiválasztást, túlsúly, pajzsmirigy, pajzsmirigy működési zavar, zsíranyagcsere zavar, koleszterin problémák, valamint antibiotikumok szedését követően inulin tartalma eltávolítja a szervezetből a mérgezéses tüneteket és rákot okozó nehézfémeket, anyagokat, vegyületeket. Ha nem frissen eszük a rétről, hanem megmossuk, akkor csak utána tépjük le a világját, hogy nem mossuk át belülről a szárat. És akkor most én szépen meg is eszek egy szárat. Nem mosom a gyümölcsöt sem szoktam, miután leszedem a fáról. Nem mondom, hogy jó, mert tényleg nem jó, viszont roppant egészséges. A levelekről is, ahogy a növény bármely részéről, beszélhetünk úgy, mintha a növény bármely részéről beszélnénk. Minden részére érvényes, amit a levelekről tudunk. Fogyasztani salátaként a legérdemesebb, apróra vágva, olajjal és citrommal meglocsolva. Főzéssel megszüntethető a keserű íz, mert rendkívül keserű egyébként. Tehát megszüntethető, mondjuk sósvízben, csak éppen nem ajánlatos. Egyszer azért nem, mert elvesznek az értékes hatóanyagok, másodszor pedig a keserű íz az, ami stimulálja a fokozott epe kiválasztást, ami a megfelelő zsír anyagcsere záloga. Ha ugyanis nincs megfelelő minőségű és mennyiségű epe és általa emulgált zsír, vagyis vízoldékony zsír, akkor a zsírban oldódó vitaminok felszívódásának Lőttek. Azoknak annyi, hiszen a zsíroldékony vitaminok mellé létfontosságú a vízoldékony zsír. Na hát ezért ne főzzük soha. Tápérték tekintetében a spenótnál és a kelkáposztánál is értékesebb. Kiváló forrása az A, C, E, K, 
K-vitaminoknak, forsavnak, kálciumnak, káliumnak és vasnak. Nagy mennyiségben tartalmaz polifenolokat, fitoszterolokat, inulint, kolint, poliszaharidokat. Támogatja a bélflórát, a hasnyálmirigy működését, valamint étfágyfokozó, hiszen ahogy mondtam, stimulálja a máj epet termelését. Tehát sokkal jobb lesz a zsíranyagcsere, az étvágy minden, az egész anyagcserénk ezáltal. Persze, ahogy mondtam, csak is nyersen. A virágját is fogyaszthatjuk salátaként, de akár még rántfa is. Ez csak azon múlik, hogy mennyire vagyunk találékonyak a konyha művészetben. Sőt, szirupot is készíthetünk belőle, amit teába adagolhatunk, vagy ízesítőként, vagy éppen szörpként fogyasztunk. Ezt pitpang mészként is emlegetik egyébként. Rendkívül nagy mértékben tartalmaz bétakarotint, ami az A-vitamin előanyaga. Hát annak a ketté hasadásával jön létre végül is az A-vitamin, más néven a retinol, de most nem ez a téma. Jó, hát akkor ennyit a virágról. Szerintem át is beszéltük az egész növényt. Pitpang szirup készítéséről pedig lesz egy külön videó, hát konkrétan szerintem a a következő videó lesz az, ha már itt kint vagyok a mezőn. És akkor így a videó végezetével, hogy adjak egy lapáttal az egészségnek. Köszönöm a figyelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek. Sziasztok! A világ kicsit elnyomja a szárkás erőjézét. Na, oké, okay. cső!